You're watching Tag TV. From Kashmir to Kanyakumari, India is a spellbinding mosaic of culture, tradition, languages and an extraordinary mingling civilization. Keeping its age-old culture maintained, today the country is taking huge strides on the path of development. Hello, I am your host Uzma Jafri and today in our episode of My India, we bring you some of the stories that will give a glimpse of our country's diversity. Festivals have always played a major role in shaping India's culture and history. While some festivals in India are celebrated all around the subcontinent, some of them are restricted to a particular area or community. One such festival is that of Thoda, which is organized by a Rajput community in Himachal Pradesh. Take a look. As the sound of drums reverberated in the air, people in the Jubarhatti village of Himachal Pradesh, an area approximately 20 kilometers from the capital town of Shimla, gathered together to celebrate the Thoda festival. Celebrated majorly in Sirmaur, Shimla and Solan districts of Himachal Pradesh, the festival showcases the state's culture and traditions and gives out loud the message of environment conservation and preservation. रही बात संरक्षण की पर्यावरण की तो पर्यावरण के बारे में भी हम लोगों को बहुत जागरूक करते हैं और इन पेड़ों को काटा नहीं जाता जी हम काटते नहीं हैं ये वैसे तेल वाली लकड़ी है और ये हरी भी जल जाती है तो जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है इस लकड़ी को जंगल में बहुत नहीं काटते हैं और जब इसके बीज इधर उधर हो गए तो अब ये बहुत फैल चुकी है जी a traditional fair called Nokhi or Anokhi Dali is organized for a span of two days where villagers gather and play an old traditional game of bows and arrows. Thoda is a game of archery where the target is a dancing human. It is played between two teams called as Pasha and Sata who identify themselves as descendants of Kauravas and Pandavas. Villagers also offer prayers to a wild species of olive tree which is quite rare to find. They believe that this tree is associated with Narsimha, an incarnation of Lord Vishnu. Though the Thoda dance is the main attraction of the fair, locals also participated in different games and activities. आपने देख ही रहे हैं कि हमारे सुबह यहाँ पे सात बजे जो नौजवान है कबड्डियों के मैच करवा रहे हैं आज ग्यारह बजे तक हमारे पास तीस टीमें आ चुकी थी वो भी जूनियर सीनियर अलग से कोई दस ग्यारह टीमें सीनियर की भी अभी ग्यारह बजे तक आ गई उससे बाद और तो हमारे जो नए बच्चे हैं यहाँ के जितने भी नए बच्चे हों चाहे महिलाएँ हों चाहे बुजुर्ग हों सभी इसको जो है हमारा तीर कमान है इसको मुझे नहीं लगता कि कभी भूलने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत एक पुरानी जो संस्कृति देखने को मिलती है और लोग भी हमारे जो तीर कमान वाले आते हैं बड़ी दूर दूर से इनका भी जो प्रदर्शन रहता है वो बहुत एक सराहनीय है ये भी धन्यवाद के पात्र हैं Locals believe that this 200 year old fair not only preserves the traditional sport of Thoda but is also organized to please the local deity and preserve the region's culture and tradition It is fairs like these that are a unique blend of religious beliefs sports and nature conservation that the youngsters of the country are still in touch with their roots The history of Sufism in India dates back to more than hundreds of years Sufis from across the world came to India and started spreading the message of harmony and brotherhood Dargahs are shrines having the graves of Sufi saints that are visited by people of different religious communities. Recently, the scholar of togetherness was visualized in the Rajori district of Jammu and Kashmir, where people of all religious communities gathered to commemorate the urs of Sufi saint Alim Sahib. Situated amidst the lush green scenic hills of Rajori district in Jammu and Kashmir, the dargah of Sufi saint Sarwar Alam Sahib has been serving as a symbol of communal harmony for years. 
Located in the Palulian village of the district, devotees of different religious communities visit this targa for fulfillment of wishes. Recently, the 50th Urs of the Saint was organized, which was attended by hundreds of devotees. उनके मजलिसों में मैं बैठा करता था आज मैंने सुना और मैं यहां आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर उलमाए کرام نے ایک محبت کا پیغام دیا ہے اور بڑی بات یہ میں اپ سے کہہ دوں کہ ہمارے ملک کے ہندوستان کے اندر صوفیہ کرام کا جو رول رہا ہے اس کا جواب پوری دنیا میں نہیں ملتا ہے اور سب سے زیادہ ہمارا مزارات جو ہیں وہ ہمارے ملک کے ہندوستان میں ہیں اور جو میں نے شعر پڑھا ہے اس شعر کی اگر اپ کو تشریح چاہیے اور حقیقت چاہیے تو وہ اولیاء اللہ کے مدارس سے بنتی ملتی ہے اج یہاں اگر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر میاں محفوظ صاحب جو یہاں کے سجادہ ہیں انہوں نے بہت بہت اعلی انتظام کیا ہوا ہے کمنگ فرام آل اوور دی یونین ٹریٹری دیز ڈیوڈیز اٹینڈڈ دی پریئرز ٹو سیک دی بلیسنگز اف دی سینٹ It is believed that the saint fulfills the wishes of all and nobody returns empty-handed from here. People of all faiths have deep faith in the saint who throughout his entire life worked for the welfare of humanity. A community kitchen or langar was also organized where rice and stew was distributed to these devotees from across faiths. ये बॉर्डर एरिया के अंदर में मियां साहब की जो बैठक है यहां उर्स मनाया गया जहां पे हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और हर साल ये उर्स मनाया जाता है और इस زیارت का खास कर रोल जो इस बॉर्डर एरिया के यूथ को मोटिवेट करने के लिए और लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है जो सरकार ए दौलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हमेशा वलियों ने जो है वो मोहब्बत का पैगाम दिया है मोहम्मद मोहब्बत के पैगाम को बुलंद किया है और इस बॉर्डर एरिया के अंदर में यहां दीनी और दुनियावी लिहाज से दोनों तरीके से इस गद्दी के फैज जो है आसपास के नौजवानों को ड्रग्स से दूर करने में और मुल्क के साथ भी जोड़ने में और खासकर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने में एक अहम रोल अदा कर रही है सिंस एजेस द सूफी सेंट्स लाइक सेंट अलवर आलम साहिब हैव प्रोपगेटेड द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड हार्मनी इन आवर कंट्री एंड देयर टीचिंग्स आर स्टिल प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द थ्रेड ऑफ सेकुलरिज्म Now a round up of some of the major stories that made news recently. The Indian Space Research Organisation ISRO launched an observation satellite that carried 8 mono satellites including one from Bhutan into space. I am really happy to announce the successful accomplishment of the PSLV C54 EOS 046 mission in its first phase of the mission. injecting the eos 06 satellite at its intended orbit very precisely and we also observed that the performance of the rocket in this mission in all its stages and functions were exceedingly good the rocket launch was part of its pslv c54 mission from the satish dhawan space center in india's southern sri harikota island the launch which took place at 0626 gmt marked the 56th flight of the mission Newly released horror comedy film Bhediya received good reviews from movie goers in India's western Maharashtra state. The film that stars Bollywood actors Kriti Sanon and Varun Dhawan in lead roles has been directed by filmmaker Amar Kaushik. The conflict between human and nature jo tha usko acche se unhone portray kiya yahan par sabse behtar sabse behtar cheez aur last tak aata hai to jo sabse main tha ki prakriti to prakriti hai that is the main theme. तो उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा इवॉल्व किया था बहुत अच्छे थोड़ा प्राउड पिक्चराइज किया था वहाँ पर मुझे बहुत सही लगी और वो एक्टिंग एक भी नहीं थी तो बहुत अच्छी लगी मुझे तो द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड धवन हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ भास्कर इन द फिल्म हु इज बिटन बाय अ वुल्फ दैट टर्न्स हिम इनटू अ वेयर वुल्फ द फिल्म रिलीज्ड इन थिएटर्स ऑन नवंबर 25 An artisan family in India's western Patan city has been keeping the 900-year-old heritage of making patola sarees alive as they use hand looms to weave dyed threads to make uniquely patterned yards of silk. Puri sari ke tana aur bana dono ko itni ginti se alag-alag kaise dye karte hain ki jab bunai karte 
तो बस दोनों का क्रॉस मैच होकर डिजाइन तैयार होती है इतना गिनती से कलर किया है दूसरे कपड़े में क्या होता है कपड़ा बुनाई करने के बाद छपाई काम होता है यहाँ पहले धागे डाई करते हैं बाद में बुनाई करते हैं तो ये पूरा रिवर्स प्रोसेस है और ये खोदने का मेन कहा क्या कि हजारों साल पहले जिस जमाने में दुनिया में डिजाइन वाला कपड़ा निकालने का कोई तरीका खोजा गया नहीं था उस टाइम से पैटर्न में ये काम चल रहा है What started in the 11th century when at least 700 weaver families migrated from the western Maharashtra state to Patan is now bestowed upon the lone surviving family of weavers the Salves. It takes a minimum of 4 to 6 months depending on the number of colors used and the level of intricacy to weave one complete sari. Moving on In a multi-religious society like India, mass weddings have become increasingly popular nowadays. Coming from different sections of society, couples of different faiths tie the sacred knot under one roof, presenting a great example of unity and brotherhood. Recently, this unification of diverse faiths was witnessed in the Ayodhya city of Uttar Pradesh, where couples from Hindu and Muslim communities tied nuptial knots amid grand celebrations. Take a look. Year after year mass weddings are getting immense popularity in India. These weddings have also emerged as a melange of diverse religions and ethnicities practiced in Indian society. Bina bhasha ka bhed kiye, bina kshetra ka bhed kiye, bina jati ka bhed kiye, bina dharm ka bhed kiye. Garib ki jo bhi beti hai उसके हाथ को पीला करने का संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है जितने भी नवविवाहित जोड़े हैं जो गृहस्थ जीवन में हमारे भाई बहन जा रहे हैं उनको उनका खुल के आशीर्वाद ऑर्गेनाइज्ड एट द गवर्नमेंट इंटरमीडिएट ग्राउंड द मैरिजेस ऑफ द हिंदू कपल्स वर सोलमनाइज्ड बाय गायत्री परिवार एंड लोकल काजीज कंडक्टेड द निकाह सेरेमनी ऑफ द मुस्लिम कपल्स All the couples who tied the knots received severely five thousand as gifts from the authorities. Ayodhya district administration issued certificates of marriage registration to the couples on the spot. लगभग पंद्रह सौ लोगों की शादियाँ हुई हैं उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग थे और हमारे गायत्री परिवार द्वारा ये पूरा कर्मकांड कराया गया है और हमारे कार्यकर्ता दूर दूर से सीतापुर हरदोई बाराबंकी आज दूरों से लोग आए हुए थे और बड़े अच्छे ढंग से वैदिक रीति से हमारे कार्यक्रम कराए गए Blending in the new culture of mass weddings in the country, many couples from the impoverished section and different communities are coming up to participate in the event, making their wedding celebrations a grand affair. The Kashmir Valley has been a thriving center of intellectual activities because of being a melange of different religions and communities that has influenced the region's art and craft. The fall season in the Kashmir is a beautiful sight to watch as the entire valley gets covered in a blanket of crimson and gold. Putting forward this beautiful view in the form of paintings, a 3-day painting show named Autumn Art Exhibit was organized in Srinagar city. Take a look. A 3-day painting show called Autumn Art Exhibit at the Art Emporium Abdullah Bridge was recently organized in Srinagar city of Jammu and Kashmir with the goal of introducing young people to folk art. During this exhibition various paintings including fusion, three-dimensional art, watercolors and others were on display made by a famous artist named Deepa Soni. Soni through her artworks showcased the enchanting beauty of autumn in Kashmir Valley which caught a lot of eyeballs. Kashmir was like a dream place for me and since one year I'm staying here. So um, Kashmir is like a very um, you know for an artist it's like a dream place to be because it's surrounded by uh, you know such positive vibes and creativity all around I would say. Ki creativity is in the air. इन कश्मीर सो इट वॉज लाइक माई ड्रीम प्लेस टू बी हेयर आप देख रहे हैं इस हॉल में जितनी भी पेंटिंग्स हैं दैट इज एक्सक्लूसिवली डन बाई मी ओनली एंड आई एम शोइंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर लाइक 
बच्चे आप पीछे देखेंगे पीछे की कुछ पेंटिंग में काफ़ी बच्चे बच्चों का मैंने काफ़ी सारे फोटोग्राफीज और उससे इंस्पायर होकर पेंटिंग्स की हैं दैट इज़ द ग्रोइंग फियरलेस कश्मीर While folk art holds its own importance, the younger generation in the Union Territory has started being captivated by dimensional paintings and modern art. The goal of such programs is to encourage folk art forms that would connect young generations to the foundations of their culture and heritage. The three-day exhibition featured a variety of paintings which aimed to propagate art through various forms and mediums. So I think this is one of a kind here for the first time I'm seeing because here, pe pehli baar maine Harut ko celebrate hote hue aise dekha through art. Word to bahut bari suna hai. Aap craft mein dekhenge, aap textiles mein dekhenge, but through art, kisi ki perspective on autumn or on Kashmir maine pehli baari dekhi hai. so that is very very interesting and aap ye exhibition mein also the art pieces are very unique they are not like uh, religion ya aise kuch points pe nahi hai they are through the you know the innocence of humanity to aap dekhoge chote bachcho ki portraits hain ladies ki portraits hain jharoke se jhakte hue hai thoda central asian touch dikhega aapko so i think culturally enhance kar raha hai and the autumn jo abhi season hai uske through i think ek acha sa visual sort of aura create ho raha hai The autumn art display drew many art enthusiasts from different parts of the country to Kashmir. Many young people, especially students, attended this exhibition and they feel that these kinds of exhibitions are playing a significant role in helping them find peace of mind and lower their stress levels which are prevalent among them due to the demanding study schedule. इस टाइम ये एक तो आटम है ही है और आटम में ऑफकोर्स लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं आटम को देखने के लिए और आटम न सिर्फ फोटोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट जुज है कश्मीर का बल्कि पेंटिंग्स में और हैंडीक्राफ्ट्स में भी है आप देखते हैं कि चिनार मोटिव्स का कितना यूज़ होता है चाहे वो पेपर मैशे हो चाहे वो हमारे शॉल्स हों या कारपेट्स हो तो कहीं ना कहीं जो हमारा फ्लोरा है इस्पेशली चिनार और हैंडीक्राफ्ट्स का चोली दामन का साथ रहा है और मुख्तलि फनकारों ने इसको मुख्तलि शक्ल शक्ल दी है तो ये आज की भी ये जो एग्जीबिशन है ये आटम को ही डेडिकेट है Experimenting with several techniques and shapes to create a diverse body of work that reflects both classic and contemporary art has become the painting style of many artists. It is artists like Deepa Soni that not only mix conventional folk art with modern art but also promote and inspire youngsters to create new forms of art and craft. And in the end we bring you a few short stories about the recent developments and happenings from around the world in our section of World in Focus. Giant spiders, centipedes and even bed bugs greet visitors at a Paris garden with biodiversity as the theme during this winter season. France National Museum of Natural History took advantage of the shorter days illuminating organisms that are usually tiny into giant replicas to highlight how essential they are to our ecosystem illumination c'est plutôt autour des grosses bêtes ça va être des dinosaures ça va être des tigres ça va être des des gros animaux et là cette année on a vraiment voulu attirer l'attention sur ce monde minuscule qui est si beau en plus c'est magnifique c'est extrêmement poétique c'est un monde absolument magique et qui qui est essentiel à la vie sur terre aussi parce que derrière tout ça Il y a un vrai message scientifique. On est au muséum. Il y a, il y a beaucoup d'équipes qui ont travaillé sur cette exposition pour qu'elle soit scientifiquement la plus exacte possible. Designed in conjunction with scientists from the Museum of Natural History, these sculptures are original creations lit with low-consumption LED bulbs. They are produced by China Light Festival, a Chinese company from Sichuan that uses the know-how of traditional lanterns to design light paths. and immersive experiences according to organizers they also added that to save energy they are switching off illuminations and are early from 10:30 pm to 9:30 pm the light show will continue until january 15 2024 
Japanese motorbike giant Yamaha Motors recently introduced a variety of car parts under its banner Performance Damper at Hakone Kanagawa Prefecture. The specialty of products under the Performance Damper edition is that these products have the ability to absorb noise and oscillation of running car. It is also helpful making the vehicles comfortable to ride. In the year 1989, Yamaha Motors started development of a new kind of technology called the Chassis Technology. Keeping in mind the latest motorbiking technology and the comfort and safety of the driver, these distinctive types of products are developed.走りによってですね、ま、路面状況によって、え、車体が変形し、異音であったり、振動であったり、え、そういうところの現象が生じます。で、それに対してですね、パフォーマンスタンパーつけていただくことで、え、それをうまく言いなしてくれて、え、減少